Danas ćemo, dragi gledatelji, nešto više govoriti o utjecaju jaja na bolesne zglobove. Da li smijete konzumirati jaja ukoliko ima artritske promjene, koje su zdravstvene blagodati jaja, koje su nutritivne vrijednosti, sve ćete saznati u današnjoj emisiji. Ono što možemo reći, upale zglobova se najčešće događaju u koljenima, kukovima, ručnim zglobovima, ali i u malim zglobovima u tijelu, poput kralježnice. Najčešće napada zglobonu hrskavicu, sinobijalnu opnu, pa onda okodne ligamente i tetive. I ono što smo svidite kako svjesni, u najvećem broju slučajeva osobe nakon 50. godine pa nadalje dobivaju razno razne artrutske promjene. A ja su jedna od onih omiljenih namirnica koje veliki broj vas voli konzumirati, samo ne zna one pravilne informacije. Općenito govoreći, ja je vrlo vrijedna namirnica koja je godinama bila nepravedno zapostavljena i proglašena nepoželjnom za čestu konzumaciju jer sadrže zasličene masnoće i kolesterol. Ali istina je potpuno suprotna, jer jaja sadrže dobre masnoće, a ostali sastojci jajeta su vrlo korisni za naše tijelo. Kokošija jaja su nepresušni izvor proteina, vitamina i minerala, a njihova konzumacija donosi veliku korist našem organizmu. I to je zapravo prava činjenica, današnja jaja i specijalno kada su iz organskog uzgoja su nevjerojatno zdrava namirnica. Ima nevjerojatan broj nutrinata u jajima što veliki broj vas nikada zapravo ne bi ni pretpostavio. Kokošije jaja ima samo 75 kalorija, ali u njih je uvršteno čak 7 grana bjelančevina visoke kvalitete, 5 grama masti i samo 1,5 gram zasićenih masnoća. Tu je željezo, karotenoidi, aminokiselini, biotin, vitamini drugog tipa, kolin i ostali nutrijenti. U bilancima se nalaze samo proteini i voda dok je većina nutritivnih vrijednosti upravo u samome žumaniku. I ono što malo bih htio reći, recimo jedna od onih informacija koje jako mali broj osoba zna, to je da jaja imaju jako veliku ili pristojnu količinu željeza. Ali to željezo je enormno e, lako razgradivo u našem tijelu i svi osobe koje imaju problema sa željezom, recimo ukoliko imate problema sa anemijom, ja će vam ovdje izvanredno pomoći. Još jedna informacija. Jaje su krcate sa nečim što se nazivaju karotenoidi. I kada god čujete informaciju da jedete namirnice koje imaju u sebi karotenoide, znate odmah da su izvanredne namirnice za zdravlje vaših očiju. Tako da su jaja jako dobra za osobe koje žele prevenirati i spriječiti probleme sa bolestima oka. Aminokiseline su već široko poznate po svojoj bitnoj antioksidativnoj funkciji. Što u stvari znači da jaje ima sposobnost čišćenja organizma od slobodnih radikala, koja nisu primarno štetni za organizam, sve dok su u ograničenim koncentracijama. A s obzirom da, na to da su slobodni radikali vrlo reaktivne tjelesne molekule, njihov višak može ošetiti stanične strukture i samim time stvoriti šta, štetu i smrt sami stanica. I veliki broj puta ste čuli da postoji nešto što se nazivaju slobodni radikali. Mi njih unosimo u prehranu namirnice, ali naše tijelo ih samostalno proizvodi. Tako mi starimo i puno drugih situacija u zvuku je pojavu slobodnih radikala. Kao i uvijek tražimo namirnice koje rade protiv nastanka ovih slobodnih radikala jer na tim način sprečavate veliki broj bolesti i oboljenja. I bolesti srca, bolesti bubreka, bolesti vjetre i vama upravo jaja ovdje radi. Jer imaju antioksidativnu sposobnost i umjereno konzumacija ovih namirnica može i tekako pomoći. Vodite isto tako računa biotine još jedan od povoljnih sastoja kako košćijeg jajeta. Riječ je o vitaminu koji su udjelo u metabolizmu, a poznat je po blagodatima koje nosi kosi, koži i noktima. Biotin je zaslužen za sjajenu kosu, pa mnoge maske za kosu imaju jaje kao jedan od njihovih sastojaka. Još jedan jako bitan nutrijent se nalazi u našim jajima. Mi danas znamo da je preko 95, zapravo 90-95% osoba u kroničnom nedostatku vitamina D. Vitamin D 
i njegov primarni izvor sunce, danas nažalost jako mali broj osoba svakodnevno apsorbira. I što još možda još gora situacija, mi vitamine D imamo u jako malom broju namirnica. Međutim, jedan od onih namirnica koje u sebi sadriši vitamin D biti će apsolutno jaje što je izvanredna blagodat samih jaja. Još jedan jako bitan sastojak jaja se naziva kolin. To je esencijalni nutrijent kojeg se smatra važnim faktorom za dobro funkcioniranje mozga i jetre. Reći je o aminokiselini koja je važna za nastajanje vitamina B, a ona djeluje protuupalno i utječe na razvoj moždanih stanica. Osim gore navedenog tu su selen, jod, fosfor te nezasićene masne kiseline. Selen je mineral koji štiti od razvoja autoimunih bolesti štitnjače, a smatra se jednim od prirodnih antioksidanaca. I vi kada konosite jaje nećete vjerovati i djelujete protiv nastanka raka, jer imaju antikancerogena svojstva. I kada konzumirate jaja, ono vam čak potiču mršavljenje, jer su prirodne zasitne, imaju jako malu količinu kalorija i vi kada konzumirate jaja, biti ćete siti na dugi vremenski period i na jedan način ćete dati šansu organizmu da prirodno smršavlje. Aminokiselina u jajetu pomažu tijelu da lakše apsorbiraju proteine, pa je konzumacija jaja nakon vježbanja vrlo više nego poželjna. Jača imunološki sustav jer vitamini i minerali, a posebice selen, pomažu organizmu u obrani od virusa i samih infekcija. Jedna od onih informacija koje vas u godinama puni biti će kolesterol u jajima. A ja vam kažem ovako, vi kolesterola danas imate nekoliko vrsta, a one kolesterol koji se nalazi u jajima je jako dobar kolesterol. Dakle, vi slobodno smijete konzumirati jaja i na taj način čak pomožete zdravlju i srca i krvni žila, a ne obrnuta situacija što je veliki broj vas nažalost čuo. Aminokiseline su također bitne za razvoj djece, adolescenata i mladih osoba. Kolen iz jajeta jako je važan za razvoj mozga bebe i pomoći će sprečenju oštećenja voda. Bitno je da trudice jedu jaja dobro termički obraćena. I jaja su bez glutena. S obzirom na to da jaja ne sadreže gluten, to ih čini idealnom namirnicom za ljude ili osobe koji se moraju hraniti po posebnom režimu prehrane jer su osjetljivi na sami gluten. I par informacija vezano za sama jaja i za same zglobove. Sve ovo sigurno pomaže vašim bolnim zglobovima. Ali što je još bitna informacija, jaja su izvan jedan izvor nečega što se naziva omega 3 masne kiseline i nešto što se naziva kolagen. Jedan i drugi nutrijent su jedan od najbitnijih razloga zašto ćete vi imati zdravu ili bolesnu hrskavicu, recimo zglobav ili generalno vaš zglobav. Prevedeno znači jaja su izvanredno poželjan način poticanja zdravlja vaših zglobova. I koliko vi zapravo jaja bi trebali konzumirati, prije svega ću vam preporučiti da jedete, smijete ih jesti praktično svaki dan, dva do tri dnevno. Ali većini osoba ću preporučiti jedete jaja tri do četiri puta tjedno i recimo pojedete svaki dan dva do tri jaja. I biti ćete sretni, zadovoljni i prije svega zdravi. Još kada bi mogli naići na jaja koji su izvan vrednog organskog uzgoja, jaja koji su hranjene travom, insektima, puštena vani, to je onda najbolji izvor jaja koje mi danas možemo konzumirati. Ako takve jaja imate i ako ih konzumirate, vaše slovovi će biti zdravi, generalno ćete podržati vaše zdravlje. Moji dragi gledatelji, da li ste vi primijetili kakvu zdravstvenu blagodat? Redovito konzumiranja jaja, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I vi imate veliki utjecaj na zdravlje osoba diljem svijeta. Ako podijelite ovaj video zapis sa svojim prijateljima, obitelji i pratiteljima preko društvenih mreža, pomožete širenju informacije o prirodnom načinu liječenja i ovakve bitne informacije će doći u sve kutke naše planete Zemlje, što će velikom broju osoba biti i tekako od same kore. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti, korištenja biljaka u liječenju, naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, 
u savjeta o doziranju mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.